大家好，那我们呃继续来看哈、哦，第六章这是很有名的一个叫 d o s h u s algorithm 嘿，那这个呃在呃分析了一下，就是说这个 i b n 的网站哈、哦，那他画了一大堆那个呃观念哦，来呃诠释这个问题嘿，这个问题其实也是属于那种最佳化问题，就我们前面那一章讲的啊，从百分之呃这一个七十五哦提升到百分之八十几啊那样的一个几率有没有？哦，那这里也是一样哦。那其实它也是一个呃，在呃整个 query 哈、哦，所以 query 就是呃等于是你在搜寻或咨询这样，也就是说我们常常讲说学那个资料库的时候有一个叫做 query language 啊，就是说你等于是说你要写的一个呃这个呃就是去呃去跟资料库说你要咨询或、哦、要呃要哪些资料的话，就用那个语言描述啊，那对后台的那个 database 进行这个 asking 嘿。啊，那对他提问这样，那他就会给你很多的那个呃，你的满足条件的那些 data 出来这样哈。好，所以这个等于说这边这边 i p n 的话，他网站上写的非常详细嘿。那我就大概只能萃取出一个简单的观点哦，来看看这个呃 query problem 的问题这样哈。好，那他这定的非常的复杂哈，所以我就没有再花很多力量去呃理他这样嘿。好，那原之原因就是说，我要对一个系统来提问。好，那提问的话。提问是很啰嗦，问很多次才问出我要的结果呢，还是呃问的比较少啊？问的次数比较少，当然是问的次数越少越好，这样嘿。所以这里就会有一个叫做 parity 啊 problems 啊 problems。那什么是 parity problems？ 我们来呃仔细看一下哈。那呃在这里的话，就是说它是原则上是研究什么布林函数哈。所以啊，在我前面就已经讲过，说这些东西有没有？那这些东西的话是啊、呃、这一个。它是 boolean function 哈、哦，所以一般来讲，它是一个 boolean function 嘿，好，这个布林函数嘿，好，布林函数这样嘿，好，那 OK， 那这个布林函数，它就意思就是说，我们给定一个某一个布林函数哈，那 the task is to determine whether the number of 好，我把它定成叫做 one set 嘿 ，one set 的意思是说，啊，它的定义域里面哈，就是说它定义域里面映射到呃这一个。一的那些那些啊那些所有的那个定义域元素所存的集合，嘿，啊就是用 one 来代表这样，嘿，好，那这个意思是说啊，因为 total 里哈这一个呃零一的那个 n 次方，它总共有二的什么二的 n 次方格元素，嘿，有那么多个 element。那好，那问题是呃映射到一的话，可能一半，也可能不是一半，也可能多少都不知道啊，要看这个函数 f 的一个结构这样。所以我们就要判断说，哎，它到底是偶数格呢，还是奇数格这样哈？所以啊，它它就是这个就是一个问题哈，要判断啊。所以 to be a precise 啊 ，the output 啊 is one if the set 哈 one has 这样 has an even number of element if and the one if 呃一我刚讲说零的话怎么样？就是说呃这个集合它有呃偶数个哈，有偶数个元素嘿。如果呃偶数个哈，如果一的话呢，怎么样呢？它就有奇数个元素这样哦。所以原则上就是说，哦，那它的意思是说这一个怎么样啊？这个 one set， 啊，那这个一般我们就讲说这个元素个数，或者有人这么写嘿，啊，就看各种不同的书的写法这样嘿。那这个可能就会有映射到呃这一个哦 even 哦或 odd。那如果说是这个的话呢，它就把映射成零啊，就把它映射成一这样嘿。啊，就要做这个判断，这样哈。那这个问题就是说，嗯，他说的 problem is equivalent to 什么 computer 的 parity of the the bits 哈。那什么意思？因为 exclusive all 的意思是说，我们要判断里面的 bit 啊。那 bit 如果说偶数个相同哦，都位元呃偶数个相同的话，那它就会得到零。哎，那奇数个位元相同的话会得到一。那这样讲也许还不是很清楚，没有关系，我后面再来啊，慢慢仔细的探讨这样嘿。哦，那我们再回忆一下这个 parity problem 哈，就说比如说 one 以这个例子来看，以这个例子来看有没有？哦，那 one 跟 zero one 就是说那一些映射到零的话，那以这个例子来看的话，以这个例子来看的话，很明显就是说这个元素跟这个元素跟这个元素都会映射到一，好，因为他们带进去的话会得到什么？会带进去都会得到一这样嘿，那这个呢映射进去的话会得到什么？会得到零。我得到零这样哈，所以这个是呃三个，这个是一个哈，哦，这个有三个元素映射到它，一个元素哦，这映射到它这样嘿，那这样的话我们就可以去判断说，嗯，这一个的映射哈，因为这两个加起来什么？这两个加起来是什么呢？加起来是啊、呃、这个
，哦，这个很明显加起来是偶数这样嘿，所以中间有一个是奇数，那另外一一定有一个是奇数，那有一个是偶数呢，呃，另外一个是偶数这样哦，要不然两个加起来不会都是偶数，啊，所以这个就告诉我们说，哎，这个好像在 check 它的那个 bit 的个数啊，是这样，它 parity check。好，那这个例子啊，这个如果说你们有有呃，我们有修过逻辑设计的，就知道说这样的一个做法，那。呃，在这一个呃 i b n 的官网站，它就是呃非常的仔细要把问题点出来这样嘿。他说呃 ，for sim 呃 simplicity we consider the function， 哎，我们就考虑回来传统的这一个呃零一映射到零一的这样的一个布林呃函数这样哈。那 the classical solution of a parity check is shown in the following circuit， 哎，我就可以。那你看到他的意思什么意思？他的意思他先问一轮，再问一轮，有没有看到？所以他的 algorithm make two queries， 就是说我先要拿零进来问啊，问这一这一排的结果哈，那到底是我这样画对不对哈？这个就不知道了哈。好，那呃，但是原则上我没有再仔细去呃把它整个画出它的那个什么呃，比如我们早先画的那个 color map 或 Queen m a k a s k i 的那些图形啊，我就没有再仔细画。但原则上这个就变不是我们这一个呃要讲的重点，就告诉我们说，至少他会用两次提问。那简单我们就知道嘛，这个函数你现在用0去喂它，你就看看它到底是0呢还是一，有没有看到？那如果再用一去喂它的话，再看看它是不是0或者是一，哎，那这样就知道说，哦，这个函数它到底是属于 even 还是属于 odd 嘿 ，even 或 odd 这样嘿。那可是这样提问两次啦、啊，提问两次啦、啊，哦，那这个就变成说，它目前的传统的话是要两次才有办法决定。啊，这个函数是啊，它的 parity 是呃 even 啊，或 e 啊 even 或者是是 odd 嘿，好，所以呢，嗯，所以我们因此我们就可以看出来说啊、呃，那很明显的哈，在按照我前面跟各位讲过的这一个函数映射，你们也知道哈，就是说前面我画的一个很复杂的图给各位看，有没有？这个01嘛，映射到01有没有看出来？啊，这是我的 f， 那这是我的我的零，那这是我的一有没有？啊，那这是这边是我的零啊，这边是我的一。那我们可以看出来说，这个的映射过去有两种可能，它可能映射到零或映射到一。那这个映射到零或映射到一，所以 total 里它有几个？它有四种可能。它是它的整个它有四种可能，有没有？它有四种可能这样，有四种可能这样。所以这个时候我们就可以看出来说，好，那 the possible 怎么样的 mapping 哈 ，can be shown in the following graph。啊，所以原则上就是我们有一个基底哈，我们个基底是呃是0跟什么跟一这样嘿好啊，所以那我们在前面已经讲过哈，在以前我们那个量子计算的时候，这些符号都讲过，我很快再复习一遍哈。比如说 constant 0啊，就是说大家都映射到0有没有？这叫 constant 0啊，那它的矩阵表示式，各位也可以再复习一遍哈，怎么算出它的呃矩阵表示式哈？所以 constant 0是这样的一个状况。那零映射到零，一映射到呃，映射到零这样嘿。好，那第二个 constant 一是全部都映射到哪里？都映射到一，好，都映射到一哈。那它矩阵表示是在这里，你也一样啊，把它 check 一遍。好啦，那再来 identity mapping 哦，就是零映射零，一映射一这样嘿。好，所以这个可以啊，它叫 balance。balance 的意思是说啊，两个元素的个数是一样的，不会呃，不会说哦，像说刚刚是。偏到一或偏到零，那就不平衡了嘿。那现在这个 identity mapping 映射到零跟映射到一是一样多的哈，所以这个叫做啊 balance 哈，所以这个叫 balance one。那还有一个 balance two， 呃，零映射到一，一映射到零哈。那呃，它的映射的那个呃量的话，它们是呃是呃是一个一样的哈，是平衡的，所以啊它叫 balance。那这个就是我们前面呃一直在讲的那个是啊 not gate 哈或者 x 光。Exclusive or M 应该讲 not gate 嘿，这是一个 not gate 的那种感觉，有没有？零变一，一变零这样嘿。所以原则上这一边就可以看出来哈。那我们的问题是什么呢？这个 Deutsch problem 就告诉我们说 ，Deutsch argument was proposed to improve the parity problem for the special case 啊 ，n 等于一。那后来会有一个 Deutsch 到 Jo Joseph 还是什么 Jo Joseph 哈，那那个另外一个演算法嘿，那更复杂啊。所以后来我们就没有把它收集在这一章里头。因为收集下去的话，我们这一张录录下来的话，就一个小时内的录不完哈、哦，所以我们就用一个最传统的这个呃，都学的这个 problem 这样嘿。那它的意思是说 ，the precise function 啊 can be 呃 specified as follow。这是我加上去的哈、哦，就是说我任何的一个
任何的一个这一个啊，刚刚四个四种可能之一的函数哈，哦，那等于说我用一个 f 一个 f 的函数这样一个方法，这个其实是一个策略一个方法。那当我为这个进去的时候呢，我要决定它是属于 constant 还是属于 balance， 就要来检查它是 constant 或 balance 啊，这样子哈。那什么叫 constant， 什么叫 balance？ 其实我刚刚已经讲过，就是说，呃，这个所有都对到零，就是 constant 零。那速度对到一些 constant 一，那 balance 意思是说映射到0的呃这个定义域的元素啊，跟映射到一的定义域的元素是一样多的啊，那这种叫做平衡哦，叫平衡这样嘿。那也就是说我找到一个哦，就是说我们要找到一个 f， 就是这个 f 有没有看出来哦？那这个很可能就是我们的一个策略，我们的 strategy， 我们的 strategy 有没有看出来嘿？那这个就是我们要找一个策略这样，那也就是说。这一章要看看量子世界是怎么玩的嘿，所以这个 Doge problem 就变成说 ，if you 呃这个 treat f 哈 in 这个这个 Doge 呃 the problem as 什么 representing random access to a string， we can think about two bit string， 就是我们我现在看看我映射过去的 f 0跟映射过去的 f 1把它当做一个字串来看，啊来看这样的嘿，好，那当然是这个呃呃这个原则上就是我检查它的什么。它的0跟一呢，来确认怎么样？确认说，呃，这个 f 的一个特性哈，所以，所以他在 IBM 的网站上就讲说，这个就是什么？这个把它，他把它叫做那些 query， 哦 ，query， 你要讲 query token 也可以，或者或者或者是呃，它叫 query 的那些 element， 啊，那他甚至把它把它弄成是个叫 input， 哦 ，input 去 ask 啊的 system， 嘿 ，ask 个 system 这样，我去测它一下。哦，好，所以因此呢，呃，我我们如果说用这种方法随机来看，它有四种可能嘛，可能是这个我们的我们看到我们的零零嘛，零一啊，这个一一，那这是 constant 呃 constant 零啊，这个是 constant 一，那这个是 identity 啊，那这个什么呢？这个是呃那个 negation 哈、啊，也就是我们的 not 的意思这样嘿、哦，好，那这样的话，我们想干嘛呢？我们现在就是说 we 呃 we can find that 呃这个 Doge argument is to compute the parity。哦、uh, ，or exclusive or， 嗯，就是我们要用来看看，哦、啊，就说你去检查检查它那个呃零零得零有没有，零一得一一一零得一嘿，然后呢一一得零嘿，哎，这个就类似有 even 啊跟 odd 的呃这个关联性这样嘿，哦、啊，所以第二点哈、啊、，based on the con 呃 quantum approach，it is possible to have only one query 哦。哦尽量问一次就可以。那我们前面传统的话问两次，我再讲一遍哈。因为呃，我们从前面一直从第四章、第五章、第六章来看，几乎都在欣赏一些前人他们的呃这一个写出来的呃这些演算法啊、呃，拿啊、呃、来提升这个利用量子计算的优势，这样嘿。所以这里就发现说，传统要用问两次才知道说它是 constant 的还是 balance。那现在用我们的什么？呃，用我们的那个 quantum 的方法的话，我们会仅一次就可以知道说它是呃 balance 呢，还是这个 constant 嘿？啊，所以这种情况之下的话，就变成说，嗯，我们就后面的话就开始来呃研究这个方法哈，研究这个方法哈。那好，那问题是呃，这个不同的讲义它就会有各不同的符号，所以在 i b n 的话，它就重新 t u n 过嘿，它就 t u n f 啊，这个 constant 怎么样？零有没有啊？我们就是 f 一这样嘿。那这个的话，因为它的它的它的 mapping 过程哦，它的 mapping 过程里面就是说啊，它有那个 identity 有没有啊？在它的讲义上面，它把它当做 f two 这样嘿。啊，那这个呃，这一个 not gate 这个有没有 negation 这个，它把它当做 f 三。哦，那这一个什么样？这个呃，这个 f 的什么 constant one 有没有 constant one？ 哎，那它把它当做 f 四。哦，原因是为什么？因为这是零零嘛，哦，这个是好像是零一吧，哦，那这个什么？这是一零有没有？这是一一嘛，所以他就要按照这样编法，嘿，按照这样编法哈，是合理的哦，合理的。好，所以到目前为止的话，我们大概呃简单的点出一些基本观念哦，那真正的观念，哎，还要持续的啊，这个在后面再把它讲清楚啊，说明白这样哈。所以原则上看起来也并不是顶难的哈，只是说。呃，会觉得他玩的非常细腻的一个演算法，让我们要感受一下这一个呃量子计算的优势，这样哈、哦。那待会我再持续跟各位做分析，这样哈、哦。好，那我们这个第一节就先在这边结束。